Recording in progress. Yo ni cómo así se abre ya. Vamos a dejar entrar a dos más. Dos personas que estaban ahí tomando aquí. ¿Y qué hace esta hormona? Como habíamos explicado, vamos a cerrar esto. Habíamos dicho que en el ovario, vamos a hacer aquí un ovario. Este es un ovario y aquí va a estar el útero. En este ovario, ovario, ovario. Habíamos dicho, empieza a madurar folículos. Y un folículo de estos, vamos a dejar entrar ahí, dos más que están ahí llorando para entrar. Va madurando un folículo, aquí, va creciendo, madurando, madurando. Llega un momento en el día 14 en que este folículo deja salir al óvulo. Y esa es la ovulación. Ovulación. Este óvulo, cuando sale, deja aquí su nido. Donde estaba el óvulo, voy a borrar ahorita ya, mejor esto borramos, ya salió este óvulo, salió. Traemos nuestro marcador. Y deja aquí su nido, donde estaba el óvulo. Ese su nido donde estaba el óvulo, se vuelve de un color amarillo y se llama cuerpo lúteo. Cuerpo lúteo. Este cuerpo lúteo produce la hormona más importante del embarazo, que se llama progesterona. Progesterona. Y esta progesterona es la que se va a encargar de mantenerlo nutriendo y que esté bien alimentado el útero, ¿ya? Y junto con el útero, para que esté bien alimentado el embrión. La progesterona es la que permite que la mucosa uterina se haga más rica en nutrientes y en sangre. Esta progesterona producida por el cuerpo lúteo, cuerpo lúteo. Entonces, una vez que hay el embarazo y que hay acá el embrión, aquí vamos a dejar un embrión como una estrellita, ¿no? Este va a ser el embrión que ya está aquí anidándose. Para que no se aborte, necesita que exista un estímulo grande de progesterona. Y ese estímulo lo tiene que dar el cuerpo lúteo. Pero el cuerpo lúteo, para que no se vuelva más chiquito, para que no se atrofie, para que siga creciendo y produciendo progesterona, esta gonadotropina coriónica humana es la que permite que se mantenga el cuerpo lúteo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando la placenta crezca lo suficiente, la placenta ponemos placenta y esta placenta cuando ya crece ya va a producir progesterona pero hasta mientras tiene que hacerlo el cuerpo lúteo si se saca el cuerpo lúteo va a abortar ya entonces la savia naturaleza se protege el mismo embrión este es su sincito trofoblasto del embrión Aquí está el sincitio trofoblasto, ¿no? una de sus capas es el sincitio trofoblasto. Ese es el que se encarga de hacer producir esta hormona gonadotropina coriónica humana. ¿Para qué? Para que mantenga el cuerpo lúteo. ¿Para qué? Para que produzca progesterona. ¿Para qué? 
para que se pueda nutrir el embrión. Si no hay progesterona, no hay embarazo. Lady Ortiz. Y eso, esta hormona es la que indica entonces que hay por un embrión. Y por eso es la que esta hormona se la usa para indicador del embarazo. Las pruebas de embarazo se basan en el diagnóstico de la presencia de esta gonadotropina coriónica humana. En la orina sale, en la sangre también. Entonces se puede sacar sangre y se detecta la gonadotropina coriónica. Ah, está embarazada. O en la orina, solo que en la orina hay que esperar más días. En la sangre se espera menos días. Y en cambio, para hasta que aparezca en la orina, tiene que pasar más días de embarazo. Pero hay esas pruebas, ¿no? Que venden así como unas tiritas, todas esas cosas que son bastante... Bastante eficientes son esas pruebas, ¿ya? o sea, sirven para detectar esas pruebas que se hacen en orina y lo que detecta es la presencia de esta gonadotropina coriónica humana. Además de eso, la placenta va a producir esta otra hormona, somatomamotropina, que antes se llamaba lactógeno placentario. Esta Marianel Montaño siempre entra tarde, ¿no? ¿Qué será para tomando api hasta tarde? En su taza es grande, ¿qué será, no, de esta? Esta Marianela Montaño, ¿por qué siempre está tarde? Decirle a que te dé api en taza más chiquita. O que no te lo dé muy... Que te lo enfríe. Antes se llamaba lactógeno placentario a esta soma tomamotropina que es producida también por la placenta. ¿Y para qué sirve eso? Tiene la particularidad esa hormona para que la glucosa que tiene la sangre de la madre vaya primero al feto, porque es el que necesita más energía. Le quita la glucosa, ¿ya? Y además le permite crecer al feto. Y por eso es lo que como le altera el mecanismo de utilización de la glucosa a la madre, muchas madres se vuelven diabéticas cuando están embarazadas. Se llama diabetes del embarazo. Y eso es grave también para el embrión o el feto. Le produce malformaciones. Además de eso hemos dicho también este lactógeno placentario promueve en cierto modo que la glándula mamaria de la madre se desarrolle un poco más para producir leche, como dicen ustedes, no dicen leche, ustedes dicen leche. ¿Qué ocurre con el amnio y el cordón umbilical? Habíamos dicho que el cordón umbilical es un pedículo de fijación, ya que va a conectar la cavidad del embrión con la placenta. Entonces, esta cavidad amniótica que crece, crece, va a producir posteriormente el cordón umbilical, ¿no es cierto? El cordón umbilical primitivo, que por un lado va a tener el pedículo del saco vitelino, los vasos sanguíneos umbilicales, que son los importantes, vasos sanguíneos umbilicales, y además, inicialmente hemos dicho que dentro del cordón umbilical están las asas intestinales. O sea, normalmente en los, las primeras semanas están las asas un, intestinales dentro del cordón umbilical. O sea, eso se llama una hernia 
fisiológica. ¿Por qué? Porque es normal. Y recién, como estas asas están ahí dentro del, del cordón, recién a partir del tercer mes, o sea, del, hasta la semana 10 más o menos están las asas intestinales dentro del cordón. Y empiezan a, a, después de esa semana 10, recién vuelven a reingresar hacia la cavidad abdominal. Y poco a poco entonces el saco vitelino va a empezar a cerrarse, cerrarse, para ir disminuyendo la abertura que da lugar al paso del cordón umbilical. Por eso decíamos que al comienzo, como la cavidad abdominal es chiquitita, las asas intestinales que se están desarrollando rápidamente no tienen campo. Y por eso se salen fuera del embrión al cordón umbilical. Y por eso, eso como es normal, se llama hernia umbilical fisiológica. Y recién, a partir del tercer mes, serían casi las 12 semanas, a partir de las 10 semanas empiezan a reingresar a la cavidad abdominal. Y esta cavidad del cordón se va a ir cerrando para que las asas intestinales no se queden como una hernia umbilical ya patológica. Fisiológica es lo que es normal y es normal hasta el final del de tercer mes. En los capítulos anteriores hemos dicho hasta la décima semana, que sería casi dos meses y medio. ¿no es cierto? Entonces al final del tercer mes ya entra al, al interior de la cavidad abdominal, estas asas intestinales. Entonces, alantoides con nuestro vitelino, con los vasos sanguíneos, va a ir cerrándose y solo va a quedar ahí en el cordón, estos vasos sanguíneos umbilicales, rodeados por una sustancia que se llama gelatina de Wharton. ¿Y esa gelatina de Wharton qué tiene? Esta sustancia que son proteínas y carbohidratos, o sea, glucosa con proteínas mezcladas, se llaman proteoglucanos. ¿Y qué es? Es una protección. Es como un forro. ¿Para qué? Para que dentro de ese forro, como un tubo, para que adentro estén estos vasos sanguíneos y no se cierren. Porque si se cierran, se muere el feto. Estas paredes de las arterias musculares son con muchos músculos. Cuando estemos llevando histología, vamos a ver que las arterias, si una arteria la cortamos, aquí adentro está el endotelio, o sea, lo de adentro, y al medio suele haber una capa muscular. Esta capa muscular es la que le permite tener fibras elásticas y la que le permite cerrarse y sobre todo contraerse rápidamente cuando uno le pone una pinza y lo apretamos el cordón para poderlo, cuando cerramos la pinza, entonces estas capas musculares hacen que se cierre el vaso sanguíneo para que ya no siga sangrando ese cordón umbilical cuando está cortándose el cordón al nacimiento del feto. Entonces acá lo que está fijándose lo que inicialmente había un amnio, un saco vitelino, los vasos vitelinos. Acá hemos dicho el pedículo de fijación y estos son los vasos umbilicales. Y acá estamos notando que aquí dentro de este cordón umbilical hay porción de intestino, esta asa intestinal que normalmente está dentro del cordón umbilical. Acá hemos visto que están todavía los vasos sanguíneos, del cordón. Ya si hacemos un corte del de cordón, vamos a ver que hay dos arterias y una vena. Aquí está la lantoides. Aquí vamos a ver asas intestinales que están dentro del cordón. Y acá 
dos arterias y una vena, que es lo normal en un cordón umbilical. A ver aquí, vamos a ver. Cambios placentarios al final del embarazo. ¿Qué ocurre ya cuando se acerca al final de la gestación, o sea, a la semana número 40, a los nueve meses de gestación? Normalmente van a haber ciertos cambios que van a tender sobre todo a cerrar los capilares, los vasos sanguíneos de las velocidades. Y además le depositan este, esta fibrina para poder cerrar esos capilares de las velocidades. Hemos dicho que si esta es la placenta, tiene aquí unas velocidades. ¿cierto? Unas velocidades que son las que entran al a la mucosa uterina. Esta es la placenta. Aquí pongo placenta. Estas son velocidades. Y estas velocidades han penetrado a la mucosa uterina. Esta es acá ya parte del útero. Útero. Entonces, estas velocidades, como tiene que desprenderse, al final, entonces, lo que se alistan es para poder cerrar los vasos sanguíneos que tiene esta placenta para que ya no sangre tanto y no se muera la mamá y el feto. ¿Ya? Y además le pone fibrina, que esto es para ayudar en la coagulación, para ayudar a cerrar estos vasos sanguíneos. A veces hemos visto que la placenta está formada aquí a un lado por los vasos sanguíneos, hartos vasos sanguíneos al lado del feto. Pero aquí en la cara materna hemos visto que tiene los llamados así unos cotiledones. Y a veces el cerrarse estos vasos sanguíneos, cuando se cierran estos vasos sanguíneos al final ya de la gestación, suele haberse que puede haber un infarto. Es decir, faltarle sangre a alguno de estos cotiledones. Y por eso ese cotiledón se pone así amarillo, blanquecino, cuando ya no le llega sangre. Líquido amniótico. El líquido amniótico está rodeando al feto. Si aquí dibujamos un feto, aquí está, va a estar su, su nariz, aquí va a estar su boca, aquí va a estar su oreja, aquí va a estar su oreja y aquí va a estar su cuerpo. Todo doblado, su cuerpo no es así, está, y sus piernitas así están dobladitas también. Y sus manitos aquí también están abrazándose. Entonces, alrededor de todas estas submembranas tenemos líquido amniótico. Líquido amniótico. Este líquido, como es líquido, entra pues no por su boca, por su nariz y entra normalmente a su intestino y entra también a su pulmón. O sea, es normal que el pulmón tenga líquido. Es normal, ¿por qué? Porque el feto adentro puede estar con la boca abierta y las narices, las fosas nasales también abiertas. Y además de que hace ejercicios de respiración y hace ejercicios de deglución. ¿Ya? Entonces, y esto va subiendo. 10 semanas tendrá unos 30 ml, o sea, poquito. Y al nacer, más o menos, casi tiene entre 800 a 1000 ml. Al comienzo, esto ¿para qué le sirve sobre todo? Es una almohadilla de protección. ¿Para qué? Para los movimientos bruscos, los golpes que puede tener la madre, pero sobre todo también para que estas membranas no se prendan al embrión o al feto. Entonces le deja un espacio líquido para que el feto esté aquí adentro nadando. Porque cuando hay líquido se puede prender esta su sus extremidades, se puede prender a este amnios. Entonces, el feto normalmente hasta el quinto mes deglute su líquido amniótico, se lo come. Y además de que se lo come, también hace caca. Y aquí su caca, otra vez se la vuelve a comer. Y así, ¿no? entrenando a comer caca para aprender a deglutir. 
Se orina también. ¿A dónde? Al líquido anótico. Y también se lo toma a través del líquido anótico y se lo come de nuevo al líquido anótico. ¿no? Eso es lo que hace el feto, porque no puede salir por afuera, ¿no? Hacer caca. Ahí nomás se hace caca y ahí deglute. Aquí dice, ¿no? Deglute, aquí dice, lo traga. A partir de aquí tomé la orina del feto. Igual se mezcla con el líquido anótico. Y se lo vuelve a tragar. Estas membranas coriónicas que hemos visto, esta membrana, también le sirve en el momento del parto, se pone así, se pone en esa forma, así de una cuña. ¿Para qué? Para ir abriendo el canal del parto, o sea, la vagina materna, el cuello uterino, se va abriendo por esta forma de cuña que tiene esta membrana corioamniótica. Esto que recubre al feto. Y el líquido sirve para ayudar a empujar y forma aquí así como un cono para que esto vaya empujando y abriendo el espacio para poder nacer. ¿Cuáles son las anomalías que tiene ese cordón umbilical? Puede tener de diámetro entre 1 a 2 centímetros. O sea, más o menos ya, un centímetro hasta aquí. Puede ser así de delgadito o puede ser hasta aquí. Más o menos así, son dos centímetros. En mi tele, ¿no? no sé cómo lo verán ustedes, ponen en su celular. ¿Cuánto tiene de largo? Entre 50 a 60 centímetros de largo. Y tiene un aspecto así como si tuviera una especie de unos nudos. Pero que no son nudos, sino que parecería, o sea, un cordón, si nosotros vemos aquí, tendría así unas cositas, así como unos nudos. Así más o menos se ve un cordón. No se lo ve liso, sino que tiene como una especie de unos dudos. ¿Ya? ¿Cuáles son los problemas que puede tener este cordón? Uno, a veces los cordones son muy cortitos. Y en ese caso, cuando es muy cortito y está naciendo, aquí vamos a ver cuando está naciendo, aquí vamos a dibujar, borramos un poco esto. Borramos el cordón. Y las dificultades que puede haber cuando un cordón es muy cortito es que si aquí está el útero y aquí está prendida la placenta, esta es la placenta, aquí pongo P de placenta, y acá está el cordón umbilical. Entonces, el embrión, acá está su cabeza, y acá está su, su panza. Entonces, el cordón tiene que estar aquí, está ahí en su ombligo. Y cuando el embrión está naciendo, cuando esta cabeza va saliendo, 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 cuando el cordón es muy cortito, no le permite pues, salir, lo agarra hasta ahí. ¿Por qué? Porque la presenta está prendida. Entonces, no puede nacer. Y empieza a hacer fuerza a la madre y a veces se desprende esta placenta, y si se desprende la placenta porque el cordón es muy cortito, entonces no pasa sangre. Si no pasa sangre, se va a morir el feto. Ese es el peligro cuando el cordón es muy corto. Y cuando es muy largo, cuando mide más de 60 centímetros, el problema es que puede enrollarse. ¿Ya? Se puede enredar en el cuello del feto. Y a veces se enreda en el cuello del feto y eso dificulta también que pueda nacer. ¿Por qué? Porque se jala mucho de la placenta y la placenta está todavía prendida. ¿no? Normalmente hemos dicho en el cordón hay dos arterias y una vena. Dos arterias y una vena. Solo que a veces, y esto es frecuente, uno de cada 200 tiene solamente una arteria umbilical. Y cuando es así, hay que pensar en que puede tener defectos cardíacos o además puede tener problemas de faltas de riñón.
bridas amnióticas. Esto de garro del amnio, o sea, de la cubierta que tiene el feto, puede dar origen a las llamadas bridas amnióticas. Y estas bridas amnióticas son como unos cordones, y esos cordones, si aquí tenemos, vamos a dejar una piernita, y aquí su pie. Entonces, estos cordones llamados bridas amnióticas a veces pueden envolverse, enrollarse y hacer como el árbol que tu mamá le ha hecho poner un alambre para colgar la ropa, ¿no es cierto? Lo va ahorcando al miembro, lo va cerrando y puede hacer que se ampute, que se corte esto. Ya, pueden ser amputaciones porque se constriñe alrededor. Además de eso, también estas bridas amnióticas a veces están en la cara y no dejan que se forme correctamente la cara. Pueden tener problemas de los labios leporinos. Esas cosas pueden también ser causadas por estas bridas amnióticas. No se sabe ¿no? cuál es el origen en realidad. De esas bridas amnióticas vamos a ver la figura 817. Ya está por aquí. Figura 817. Entonces aquí vamos a ver cómo aquí había una brida amniótica. Fíjense por eso cómo estaba acá faltándole irrigación. Y así como el árbol de tu casa que le han puesto un alambre para colgar la ropa para secar, así se puede amputar. Como estamos viendo aquí, se le cortó eh, lo que le falta aquí a su dedito. Y acá también le estaba pasando lo mismo. Ya. Esos son las bridas amnióticas. Líquido amniótico. El líquido amniótico puede tener dos tipos de problemas. Uno puede tener mucho, mucho líquido amniótico. A eso se llama polihidramnios o también le llaman hidramnios nada más. ¿ya? Pero mejor decirle poli para que nos demos cuenta que poli es mucho. Y eso es cuando hay mayor cantidad de líquido amniótico. O sea, si normalmente era hasta mil, este tiene 1500, 2 litros. Ese es el polihidramnios. O cuando tiene poquito, poquito quiere decir oligo. Oligohidramnios. Cuando tiene poco, menos de 400 es el oligohidramnios. Tanto el aumento como la disminución tiene relación con defectos congénitos. ¿Ya? Cuando tiene poco líquido o cuando tiene mucho líquido, hay que pensar que puede ser que ese feto viene con defecto. Por hidráneos, o sea, mucho líquido, generalmente puede ser por la diabetes materna que hemos dicho. Un 35% y un 25% por malformaciones congénitas, sobre todo cuando no tiene sistema nervioso central. O sea, esos fetos que no tienen cerebro, que se llama anencefalia, eso tiene igual mucho líquido amniótico. Y también cuando hay problemas en el tubo digestivo, como por ejemplo cuando el esófago no está permeable, cuando no tiene esófago no puede tragar el, el líquido, entonces junta mucho afuera. Por eso es lo que el feto impide que degluta el líquido y no puede deglutir cuando tiene problemas de esófago o cuando tiene problemas de su sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque no puede hacer el movimiento de la deglución. Por otro lado, cuando hay poco líquido amniótico, se llama oligohidramnios, a veces este se debe a que, por ejemplo, no tenía riñón. Y si no tiene riñón, no orina. Y si no orina, no puede juntar líquido amniótico. Cuando no hay líquido amniótico, como hemos dicho y les había explicado al comienzo, el feto respira ese líquido y ese líquido entra al pulmón y le ayuda a 
a dilatarse le ayuda a crecer, se entrena a respirar, pero cuando no hay líquido, entonces no puede pues, meterlo eso, no puede meter el líquido al pulmón. ¿Y eso qué va a traer? Un menor desarrollo del pulmón y ese paciente se va a morir. ¿Ya? Aparte de eso, si estamos viendo nosotros que aquí tenemos el útero, aquí está el cuello uterino, y acá va a estar el feto dentro de sus membranas. Acá está el fetito. Sus piernitas. Y sus bracitos. Normalmente, estas membranas están íntegras hasta el momento del parto. Porque hemos dicho que esta membrana ayuda aquí, se llena de líquido y empieza a empujar para abrir el, el cordón umbilical. Empieza a empujar, empujar para abrir el cordón umbilical. Pero a veces, antes de que empiece el parto, se rompe esta membrana. Y empieza a salir líquido. A eso se llama rotura prematura de membranas. A veces puede ocurrir cuando el fetito está muy prematuro. Puede romperse antes de las 37 semanas. Ahí está cuando está prematuro. ¿Ya? Y, y generalmente cuando se rompe hace que venga el trabajo de parto y viene un parto prematuro. ¿Por qué? Porque se rompió las membranas. Eso es rotura prematura de membrana. Si se rompe antes de las 37 semanas, puede hacer que el feto empiece ya su mecanismo del parto y nazca prematuro. Hay ciertas causas, ¿no? La, mayor, la mayoría de ellas se desconoce, pero entre los factores que ayudan es cuando la mamá ha tenido antes un primer hijo con rotura prematura. O también es más común en la raza negra, o cuando la madre fuma, o cuando la madre tiene infecciones, o cuando hay mucho líquido, también se puede romper más rápido. Esto ya hemos visto. Membranas fetales en gemelos. Estos embarazos múltiples, ya sean dos, o sea, gemelos, o tres, los trillizos, normalmente se ha ido aumentando. ¿Por qué? Porque muchos de los embarazos se van haciendo con las técnicas de reproducción asistida. ¿No es cierto? Es decir, los tratamientos para la fecundidad, estos tratamientos que se hacen con las técnicas de reproducción asistida, le meten al útero más de un embrión, más de un óvulo fecundado, para tener más opciones de que exista crecimiento, de que se pueda llevar adelante el embarazo. Entonces, el ginecólogo que hace este tratamiento de reproducción asistida, que hemos explicado en clases anteriores, le meten al útero, que han preparado primero con hormonas, le meten más de un embrión. ¿Por qué? Porque se ha visto que a veces le ponen uno y uh, se aborta. Pero cuando le ponen dos, tres, cuatro, cinco, le ponen, ah, entonces hay, puede que aborte cuatro y quede un hito. O a veces aborta tres y quedan dos. ¿no? O a veces solo abortan dos y quedan tres. ¿Cuántos hay en los Estados Unidos? 32 por cada mil nacimientos. En este año 2008 vieron que había esa cantidad. Por un lado, yo he ido aumentando. ¿Por qué cosa? Porque las madres ahora ya tienen hijos hasta mayor edad. ¿No es cierto? Hay madres que ya empiezan a, te, a, a tener hijos recién después de sus 30 años. 
Antes no, pues antes la madre tenía, a los 18 ya tenían dos hijos, ¿no? Ya tenían dos hijos y así tenían cuatro hijos hasta los 20 y hasta ahí nomás tenían. Pero ahora no, pues, ahora empiezan a tener a los 30 años, 35, están teniendo edades y eso hace que ya no sea tan perfecto el proceso de reproducción. Falta menos de un minuto, vayan a tomar su api, a orinar y regresamos en un momento con las preguntas que ustedes tengan para seguir avanzando esto de gemelos disigóticos. Gemelos disigóticos. Lo es que han habido dos óvulos con dos espermatozoides, o cuando es que había un solo óvulo con un solo espermatozoide que se dividió. Aquí vamos a hablar entonces, vamos a dejar entrar a estas otras dos personas más. De los gemelos llamados disigóticos. ¿A qué se refieren estos gemelos disigóticos? Son aquellos que es como si fueran dos hermanos nada más normales. O sea, se parecen así como se parecen los hermanos nada más, pero no tienen nada de, de una similitud mayor. Estos han ido apareciendo, sobre todo, cuando hemos visto que las madres tienen una edad avanzada. Por ejemplo, a los 35 años, Aumenta el porcentaje de estos llamados gemelos visigóticos. Y además, como les he dicho, ¿cuándo se usan estos procedimientos para las técnicas de reproducción asistida? En los cuales, para aumentar la fecundidad de las mujeres, se les suele dar tratamientos hormonales. Y cuando le dan tratamientos hormonales, ¿Ya? Entonces, es probable que libere pues dos ovocitos, no uno solo. ¿Por qué? Porque ya está con tratamientos para aumentar la fecundidad. Y si se liberan al mismo tiempo dos ovocitos, ah, entonces pues van a, como hay ahí un millón de espermatozoides, tranquilamente dos espermatozoides podrán fecundar a los dos ovocitos. Por eso es como si fueran dos personas diferentes, como dos hermanos que no son, que no son gemelos, es igual. ¿Por qué? Porque son dos óvulos con dos espermatozoides. Por eso es que su constitución genética es pues distinta, ¿no? O sea, son dos óvulos con dos espermatozoides. Entonces ahí la división de cada uno de ellos va a dar todo lo que hemos explicado anteriormente, ¿no? de que van a adquirir ciertos caracteres del padre o ciertos caracteres de la madre, pero no van a ser iguales los dos. ¿ya? ¿Por qué? Porque son dos óvulos distintos y dos espermatozoides distintos. Entonces estos gemelos disigóticos solo se parecen igual como se parecen los hermanos ¿no? Pueden ser del mismo sexo, pueden ser de sexos diferentes. Así como si fueran dos hermanos que no son gemelos, es lo, es lo mismo, solo que en este caso nacen al mismo tiempo. En este caso, los cigotos <coughs> puede tener varias formas de implantarse su placenta. ¿ya? Vamos a ver. Figura 818A, para ver cómo es una forma de implantarse independiente. Y hay otras en las cuales las placentas se juntan tanto y se pueden prender, se pueden fusionar. Vamos a ver eso en la figura 18B. Incluso cuando se fusionan las placentas, puede dar lugar, estamos hablando de que hay, de que son dos óvulos con dos espermatozoides, que son dos seres genéticamente distintos, 
Por eso es que uno de ellos puede que sea el grupo de la mamá, digamos que sea cero. Otro de ellos puede que sea el grupo del papá, grupo A. ¿Ya? O a veces los gemelos, cuando las placentas han estado muy cerquitas y se han unido, se han fusionado, puede tener cada gemelo el grupo cero y el grupo A. A eso se llama mosaicismo eritrocitario. Tiene dos tipos de eritrocitos. ¿Por qué? Porque en las placentas que se unieron tanto, se han intercambiado también los, los glóbulos, mejor dicho, los glóbulos rojos. Y a eso se llama mosaicismo eritrocitario. 818B. Ahí vamos a ver. 818A y 818B. Ocho dieciocho A. Entonces aquí vemos, cada gemelo tiene aquí su placenta y el otro tiene también su placenta. Cada uno tiene su saco vitelino aparte y su placenta aparte. Eso es una de las formas que puede existir en estos gemelos. Pero la otra puede que las placentas se junten tanto como aquí y se fusionen. Aquí están juntitas las dos placentas. Pueden tener cada uno dos cavidades, pero como las placentas están tan juntas, se pueden fusionar, se pueden prender. Y en ese caso, los glóbulos rojos, que eran de un grupo de este, pueden aquí mezclarse con las de este otro. Y por eso es lo que estos dos pueden tener grupos mezclados, tanto de él como de este otro. Y eso se llama mosaicismo eritrocitario. A eso nos referíamos líneas arriba. ¿Cuáles son los gemelos monocigóticos? En este caso, de los gemelos monocigóticos, el detalle es que A partir de un solo óvulo que se ha fecundado, estos, este óvulo fecundado se parte en dos. Y por eso se llaman que son monocigóticos de un solo, de un solo óvulo. Por eso dicen mono, de un solo óvulo fecundado. En el otro eran, hemos dicho, dos óvulos con dos espermatozoides. Aquí es de un solo óvulo que se parte, y en este caso se llaman gemelos monocigóticos o gemelos idénticos. Entonces, este cigoto, este óvulo fecundado, se puede partir en dos en distintas fases de desarrollo. Generalmente, se piensa que eso ocurre cuando estamos en etapa de solamente dos células y ahí es donde se parte. Y se va una célula para cada lado. Y de eso da lugar a dos gemelos idénticos. Vamos a ver. 819A. ¿Cuál es la característica de estos gemelos? Es que como han salido del mismo óvulo y del mismo espermatozoide, tienen gran similitud, se parecen harto el uno con el otro, tienen el mismo grupo sanguíneo, sus huellas digitales son iguales, el sexo es el mismo, la, el aspecto externo, el color de los ojos, del cabello, todo es igualito, ¿por qué? Porque se partió de un solo óvulo fecundado y la misma genética la tiene el uno y el otro. Acá está hablando entonces... Vamos a admitir... 
a estos dos compañeros. De que generalmente esa división es en fase temprana, ¿no? cuando están todavía como dos células o cuando está formándose recién la masa celular interna, puede dividirse en otros dos grupos de células dentro del mismo blastocele, como vamos a ver en esta figura 819B. Entonces, cada uno de los embriones puede tener una placenta y una cavidad coriónica compartida. A veces pueden tener dos cavidades anióticas independientes, ¿ya? o a veces una sola cavidad aniótica. Vamos a ver acá las figuras 819B y 819C. Entonces, cuando se suelen dividir antes de que salga la línea primitiva que hemos explicado nosotros cuando están formándose así, este es el embrión alargado, aquí tiene la fosita primitiva, y antes de que se forme esta línea primitiva, es lo que se parte en dos. ¿Ya? En ese caso puede haber dos embriones con una sola placenta. Con un solo saco, ¿no? Coliónico y amniótico. Los trillizos, que son raros, uno de cada 7.600 embarazos salen trillizos o cuatrillizos. Generalmente hemos dicho que es por la reproducción asistida. O cuando se les da tratamientos con hormonas, ¿no? Cuando se les da con otropinas, que son fármacos para la fecundidad, aquellas mujeres que no ovulan. Entonces, para hacer el tratamiento, esos tratamientos a veces hacen que al mismo tiempo bote más de un óvulo y por lo tanto podrá embarazarse, podrá haber fecundación de más de un óvulo. Pueden ser dos, tres o cuatro o cinco. Vamos a ver las figuras 19, 8, 19, B, 8, 19, C. Entonces, aquí nos está mostrando cómo puede partirse en la base bicelular y entonces cada uno formaría un embrión por separado. O también puede ser que en un solo saco tengamos los dos embriones. O puede, ¿ya? dos embriones separados, Y eso va a dar lugar aquí. Un gemelito con su placenta individual y el otro gemelito con su placenta. Pero en este caso, en una sola cavidad, van a tener dos embriones y con, con dos placentitas para cada uno compartiéndola. O es probable que tengan una sola cavidad para los dos. Como estamos viendo aquí, aquí los dos separados, cada uno con su placenta, aquí los dos separados, pero con una placenta compartida, y aquí los dos en una sola cavidad y con una sola placenta. Claro que la irrigación se va a ir equilibrando entre los dos. A veces suele ocurrir que alguno de ellos tiene un corazón más potente, y entonces ese le manda más sangre al otro al corazón más débil. Y en esos casos, entonces, uno, el que recibe más sangre, se hace más grande, más pesado. Y el otro, el que tiene el corazón más, más, más poderoso, queda más chiquitita. Parto y nacimiento. Normalmente, hasta las 34, 38 semanas de la gestación, normalmente, el útero no responde a los estímulos para el parto. Generalmente está flácido, no tiene contracciones. Cuando el feto 
no está a término. Pero ya en las últimas dos o cuatro semanas del embarazo, ocurre que va a empezar a engrosarse el miometrio en el fondo uterino y sobre todo se va a hacer más blandito en la parte inferior y en el cuello. Se ablanda ya el cuello en las últimas semanas para que esto pueda facilitar el trabajo de parto. Hay tres fases en el trabajo de parto. Fase 1, borramiento. Y dilatación del cuello uterino. O sea, si nosotros esquematizamos, normalmente el cuello uterino, vamos a hacerlo así. Este es el cuello uterino. Aquí está el útero hacia arriba. Y acá está la cabeza del feto. En esta primera fase, llamado de borramiento, esta cabeza del feto, y si no se ha roto la membrana, entonces la membrana, con su líquido amniótico, va a empezar a abrir. Y este cuello uterino se va a ir borrando, o sea, se va a ir formando, se va a ir haciendo así. O sea, todo esto desaparece. Se va haciendo más delgadito y se va haciendo el útero ya solamente así. El cuello queda así borrándose y abriéndose. Así queda el cuello uterino. Todo esto que he marcado acá en, en la llave, esto se borra. Y el útero se queda hasta aquí. Eso es lo que estoy esquematizando y aquí está la cabeza. Entonces cuando va a ocurrir esto, el fenómeno del parto, el médico lo que hace es, si esta es la vagina, mete su mano, mete su dedo, y su dedo palpa aquí, y calcula cuánto más o menos está abierto, si está cerrado o si ya empieza a abrirse. Cuando entra un dedito, dice, ah, ya está abierto un dedito, o sea, eso es casi un centímetro. Y así, después va a entrar un, un dedo y medio o dos dedos, ah, ya va dos centímetros, y así va a ir abriendo poco a poco se va a ir separando y abriendo este cuello uterino, que ya se ha borrado primero, hasta abrirse totalmente, donde son más o menos 10 centímetros. La abertura total que se llega es unos 10 centímetros. Y eso se llama dilatación completa. Esa es la primera fase llamada de borramiento. La segunda fase ya es cuando se expulsa el feto. La segunda fase ya el feto va a nacer. Y la tercera fase es cuando existe la expulsión de la placenta, que se llama alumbramiento. Como hemos visto, esta fase 1 del borramiento es debido a qué? A que las contracciones del útero van a empujar a este saco vitelino contra el útero ¿ya? y van a hacer que justamente aparece este saco vitelino junto con su líquido amniótico, va a empezar a hacer así como si fuera una cuña, o sea, una punta y es eso lo que empieza a abrir, ayudado por qué, por las contracciones uterinas que se van repitiendo cada vez con más frecuencia y son dolorosas, ¿no? Cuando ya no hay esta, esta bolsa, si se ha roto la bolsa, ah, entonces directamente la cabeza del feto es la que empieza a empujar. O oh, bueno, la que esté presenta, la presentación que cita, ¿no? Normalmente... Los fetos nacen así de cabeza, pero pueden haber algunos fetos que nacen de pie, ¿no? O nacen de nalga, 
Entonces, la presentación, sea la cabeza, los pies o la nalga, eso es lo que va a empezar a abrir el cuello uterino, a dar la fase 1. Generalmente, lo normal es que sea la cabeza, la que primero sale. La fase 2, o sea, la expulsión del feto, también, esta expulsión del feto en la fase 2 es producto de las contracciones uterinas. Pero aparte de la contracción uterina, ayuda mucho la contracción de los músculos abdominales. Cuando la mujer ha hecho ejercicios y tiene buenos abdominales, ah, entonces esta fuerza abdominal es la que ayuda para que pueda nacer el feto. El útero solito necesita de la ayuda de los músculos del abdomen materno para que pueda permitirle votar. Estamos hablando de un feto de un parto de la primera vez, ¿no? Porque ya después cuando tiene varios hijos la mujer ya más facilito, ¿no? O sea, ya todo está mucho más blando, ya está abierto. Entonces ahí ya los partos son mucho más fáciles, más rapiditos. Pero cuando es la primera vez, entonces tiene que el útero contraerse para empujarlo al feto y además tiene que ayudarle los músculos abdominales. O sea, haga fuerza, le dicen, haga, puje, puje, como haciendo caca. Así le dice el ginecólogo y las mujeres ahí se ponen a pujar. Y se hacen caca muchas de ellas, ¿no? Por eso lo que es conveniente, antes de entrar al parto, les ponen enema. ¿Para qué? Para que ya no tengan caca, pues, porque no, para que no salga aquí con caca y no se mezcle y no se infecte el feto. Así de grave puede ser ese momento. Y en la fase 3 ya cuando nació el fetito, para que exista la expulsión de la placenta y que se llama el alumbramiento, también las contracciones uterinas y la presión intradominal ayuda a que se desprenda la placenta y pueda nacer esa placenta. Una vez que salió la placenta, cuando ya ha salido la placenta y todos sus pedacitos, ahí el útero empieza a contraerse y a disminuir su cavidad. ¿Ya? Al comienzo, las contracciones son cada 10 minutos. Después, cuando aumenta la fase de trabajo de parto, cada minuto o menos de un minuto, hay las contracciones. ¿Y duran cuánto? Duran entre 30 a 90 segundos la contracción. O sea, el, el útero se contrae así entre 30 segundos hasta 90 segundos y hace avanzar un poquito, otro poquito. Y ya son seguiditas las contracciones, ¿no? Casi menos de un minuto empiezan las contracciones ya en la segunda fase del parto cuando está expulsándolo al feto. Y tiene que ser esto así intermitente, ¿no? No puede ser una sola contracción muy seguida. ¿Por qué? Porque si hay una contracción muy seguida, no va a pasar sangre al feto. Cuando se contrae el útero, cuando los músculos del útero se contraen, cierran los vasos sanguíneos. Entonces en ese momento no pasa sangre, no pasa oxígeno, se puede morir el feto si el útero está mucho tiempo contraído. Por eso normalmente el útero se contrae cada minuto y dura unos 30, 90 segundos nada más lo que se contrae y después hace una pausa para que entre otra vez sangre, lo oxigene al feto, y nuevamente el útero se contrae, y nuevamente se cierran los vasos sanguíneos. ¿no? Esto es lo que ya hemos visto. Ya creo que hemos dicho, ¿no? Fetitos cada uno con su placenta y su saco neótico aquí con placenta compartidas y acá con una sola cavidad neótica también compartida, ¿no? tiene una sola placenta y una sola cavidad, aquí el peligro es cuando a veces es que nace emprendido, aquí se puede emprender cuando está muy cerquita y eso se llaman los siameses ¿no? pero no se sabe en realidad si es por eso ¿no? o es por otro tipo de malformación genética lo que le estoy diciendo es una posibilidad. 
¿Cuáles son esas anomalías que se presentan en los gemelos? Como son gemelitos, hay elevada mortalidad. ¿Ya? Y se enferman altos esos, esos gemelitos. O sea, cuando son partos de dos o de tres, es bastante peligroso para los, los pacientitos, porque hay más malformaciones. Además, cuando son más de uno, son, nacen chiquititos, pues, ¿no? Se nacen prematuros. ¿Por qué? Porque el, el útero no puede desarrollarse tan grande. El útero aguanta hasta 3 kilos, 4 kilos, generalmente. Pero si son dos y se aguanta hasta 3 kilos, entonces cada uno va a nacer de kilo y medio, pues, ¿no? Y si son tres, cada uno va a nacer de un kilo. Entonces, eso es lo que hace que los embarazos múltiples puedan tener mucho problema de mortalidad y de enfermedades en el momento del nacimiento. Y como les he dicho, sobre todo hay mucho riesgo de nacimiento prematuro. Nacen prematuritos, ¿por qué? Porque ese útero, ya que está grandote, ¿no? si fuera un solo fetito, tiene que tener 3 kilos ese feto, ah, entonces no hay problema. Pero esos 3 kilos se alcanzarían cuando los dos fetos tengan kilo y medio. Ahí ya son pues prematuritos, ¿no? O si son tres, cuando cada uno sea de un kilito. Entonces, por eso es lo que se desencadena más rápido el parto. ¿Por qué? Porque el útero está creciendo y se hace muy, muy grande, muy rápidamente. Aunque los fetitos adentro están todavía chiquititos, pero no va a esperar, pues no, a que los tres tengan de a tres kilos. No, nueve kilos sería de tres fetos grandotes. No hace eso el útero. Bueno, lo que les digo es lo que normalmente ocurre. Hay mujeres que pueden tener pues, mellizos que nacen de 3 kilos. Claro que sí, pero eso es lo raro. Lo común es que nazcan prematuros, más chiquititos, más livianitos, porque el útero, sobre todo de las mujeres que están teniendo hijos por primera vez, no se abre tanto. Entonces, por eso es que más o menos un 60% de estos gemelos nacen prematuros. Y por eso es lo que tienen peso bajo al nacer. Y por eso, por ser prematuro y por peso bajo, son de alto riesgo esos embarazos. Y como son de alto riesgo, la mortalidad puede ser tres veces mayor, ¿no? Que cuando nacen un solo feto. A veces, estos gemelitos ¿ya? no nacen todos vivos. ¿ya? Muchos gemelos mueren antes del nacimiento. Y han visto incluso que casi un 29% de las mujeres con, con gemelos ¿ya? generalmente no llegan a nacer. Incluso se ha visto que nace uno, uno vivo, y el otro gemelito se queda ahí a su lado, pero muerto. Y empieza a desaparecer. Se reabsorbe o forma una especie de un fetito seco. A eso se llama el gemelo evanescente, cuando desaparece poco a poco, cuando estaba muy chiquitito, se reabsorbe o se puede morir y queda todo seco y esto se llama un efecto papiráceo, figura 820. Vamos a ver la figura 820 para que vean el efecto papiráceo. Ocho veinte. A ver, aquí está. Un gemelo es de mayor tamaño y el otro fue comprimido y sufrió momificación, lo que deriva el término papiráceo. Entonces, este es un gemelo, uno, y el otro se hizo así, se hizo como una momia, y por eso se llama papiráceo. Estos gemelitos, esa es una de las complicaciones que suele ocurrir. 8.20. Otro problema para que se mueran más los gemelitos es esto que les he explicado. 
la transfusión feto-fetal. ¿Qué quiere decir? Que uno de los fetos recibe más sangre y el otro menos sangre, o sea, menos oxígeno. ¿Por qué? Uno, porque generalmente eso ocurre cuando tienen un sol, una sola cavidad y una sola placenta. Entonces, esas placentas hacen una anastomosis que normalmente deberían equilibrarse las circulaciones, igual para el uno que para el otro. Pero a veces, uno de ellos, un solo gemelo recibe, hemos dicho, mayor parte del flujo, mayor parte, y el otro, no. Y por eso el otro se queda más chiquitito, o se muere, o nace más chiquitito. Por eso, uno puede nacer de mayor tamaño que el otro. Y generalmente, bueno, eso hace que se mueran los dos, ¿no? Dice, figura 821, vamos a ver si está aquí en la 821. Aquí está. 821. Este es el síndrome de transfusión feto-fetal. Cuando no estaba bien equilibrada la distribución de sangre. O sea, aquí la placenta a veces no manda igual cantidad de sangre para el uno que para el otro. A este le llega más poquita sangre, por eso quedó más chiquitito, y a este otro le llega más. O también a veces se ha visto porque este tiene un corazón más potente, y por eso bombea más sangre que le pasa a este. Pero según el libro le echa la culpa más a estas diferencias en la placenta. Puede que su placenta este sea con menos sangre, o sea tenía menos irrigación, y este tenía más irrigación, este más grandota su placentota. Y por eso este nació más grande. Y esas son las transfusiones llamadas feto fetal. O sea, este feto le está transfundiendo más sangre a este otro. Cuando la división de estos fetos mellizos se hace en etapa posterior, ¿verdad? cuando es tardía la división. En ese caso pueden dar lugar a estos gemelos unidos, llamados siameses. Yeah. Y esto que cuando eran dos células o cuatro, sino cuando ya estaba formado este disco embrionario con su nódulo primitivo, su línea primitiva, entonces cuando ya se formaron, entonces cuando hay, hay, hay la división no se dividen bien los dos y por eso se forman dos pero unidos. Y dependiendo de, de qué parte están unidos es lo que tienen su nombre. Ya, figuras 8.22 y 8.23. Vamos a ver ahorita, porque estos gemelos que son monocigóticos pueden estar unidos o conectados, a veces solamente por un pedazo de piel, o a veces por un hígado que tienen los dos, un solo hígado. Entonces, esta malformación va a depender del momento en el cual se ha partido este embrión. ¿Ya? Si se parte cuando está con pocas células, ah, no, da lugar a dos fetos independientes separados. Pero ya cuando se está formando el nodo primitivo, la línea primitiva, no, pues ahí dan, dan lugar a dos fetos, pero unidos, prendidos, y pueden prenderse de varios lugares. Y eso les da el nombre. Vamos a ver enseguida abajo. ¿Ya? O a veces puede ocurrir también que es por problemas genéticos, ¿no? Cuando el gen es, por ejemplo, este gen que hemos visto nosotros, el gosecoit, uno de los genes, cuando tiene errores, ese, ese gen llamado gosecoit, es el que nos puede dar estos gemelos unidos, llamados también siameses. A veces, 
sobreviven. Han visto ustedes en la tele, hay unos gemelos unidos, Chang, y el otro se llamaba En. Ya, estos dos chinos estaban unidos solo por el abdomen. Y dice que se fueron a Inglaterra, a los Estados Unidos, y hacían exhibiciones, ¿no? Más o menos por allá, por el 1850. Y se quedaron a vivir en los Estados Unidos. Y tuvieron dos esposas, se casaron a pesar que estaban unidos, mira, dormían con sus dos esposas y tuvieron 21 hijos con sus dos esposas. Esos son los más famosos, a ver si entran al internet y revisan eso para que busquen imágenes y veamos esa historia de Chang y Eng. Y me comentan la siguiente clase. Vamos a ver. Esos gemelos que están viendo en la... Aquí están. Esto es lo que nos indica el nombre, ¿no? Si están unidos por el tórtax se llaman tolocópagos o pigópagos cuando están aquí por la espalda o craneópagos cuando están unidos por el lado del cráneo, ¿no? Pagus es unidos. Si no comparten órganos vitales, a los podés separar, ¿no? Pero si están compartiendo un solo órgano, un solo órgano vital, no, pues, ¿no? si lo separás, uno va a morir y el otro va a quedar vivo. Entonces, por eso es lo que cuando comparten órganos vitales, generalmente no se los puede separar. Vamos a ver si hay otras imágenes aquí. Aquí está. Gemelos unidos. Uno con dos cabecitas. Dicéfalos. Y el otro unido por el cráneo. Vamos a verlo de... Aquí. Unidos por el cráneo y esto con dos cráneos. O sea, todo el cuerpo está unido. Se cree que el gen gosecoit es el que hace eso, porque cuando hicieron unas pruebas con las ranas, alteraron el, el gen ese gosecoit y las ranas salieron también así con dos cabezas. Esos renacuajos, así salieron en los experimentos que estaban haciendo, manipulando ese gen. Y aquí vemos dos gemelitos unidos por el cráneo. Falta menos de un minuto. El miércoles no vamos a pasar clases porque hay unas actividades por las cuestiones estos de las, de las elecciones. No creo que pasemos el miércoles, ya nos vamos a ver el siguiente lunes. Vayan leyendo, en cuanto acabemos esto van a dar el primer parcial. Y no se olviden de votar por Reinerio. Bien jóvenes, falta menos de un minuto, quedamos en eso. Miércoles no pasamos, el próximo lunes sí. Vayan leyendo, ya daremos examen en cuanto acabemos el capítulo 9. ¿Cuándo, este, ¿cuándo más o menos va, se va a acabar el capítulo ¿Cuándo? para ir? Será por una dos semanas, ¿no? La que ya pueden dar examen, quizás la otra semana.